ആടുജീവിതം ഓഡിയോ സീരീസ് ഭാഗം ഒൻപത് മുൻകാല ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനായി പ്ലേലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ബോംബെ എനിക്ക് ആകാംക്ഷയായിരുന്നു റിയാദ് അത്ഭുതവും ഏറെ നേരത്തേക്ക് ആ അത്ഭുത ലോകം കണ്ട് മിഴിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്കായില്ല എമിഗ്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എയർപോർട്ടിന് വെളിയിൽ കാത്തുനിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെയും കാണാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം വിമാനത്തിൽ വന്നവരൊക്കെ കൂട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സ്പോൺസർമാരുടെയും കമ്പനികളുടെയും വണ്ടികളിൽ കയറി യാത്രയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം ആരുമില്ല സ്പോൺസർ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ബോംബെയിൽ ഏജൻസി പറഞ്ഞിരുന്നത് വിമാനം പറഞ്ഞ സമയത്തിനും ഒരു മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അയാൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കാണാതെ മടങ്ങിയിരിക്കുമോ അതോ ഞങ്ങളെ തേടി അയാൾ ഈ എയർപോർട്ടിലൂടെ അലയുകയാണോ ഈ നൂറായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും അയാൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാണ് പാസ്പോർട്ടിലെ എന്റെ ഫോട്ടോ ഇന്നത്തെ എന്നിൽ നിന്നും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നോക്കി ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്താമെന്ന വിചാരമേ വേണ്ട അതോ ഇനി ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യം അയാൾ മറന്നിരിക്കുമോ ഏജൻസി അയാളെ അറിയിക്കാൻ മറന്നുപോയോ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂന എന്നിലേക്ക് വന്നിടിഞ്ഞു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു കാത്തുനിൽപ്പിന്റെ സമയം അധികരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കനം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന നൂറുനൂറ് അറബികൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് അണ്ടാർക്കയിലാണെന്നും എന്റെ കൺമുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കുറെ വെളുത്ത പെൻകുനുകളും കുറെ കറുത്ത പെൻകുനുകളുമാണെന്ന് ഒരു തമാശ അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നി അവരിൽ ഓരോ പെൻകുന്റെയും മുഖത്തേക്ക് മുഖം കാണാനാവാത്ത പെൺ പിൻകുനുകളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഞാൻ ആർത്തിയോടെ നോക്കും നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന നജീബ് ഈ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ഹക്കീം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ പീക്കിരിപ്പയ്യനാണ് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും യാചനാഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടും നിലനിൽപ്പുകൊണ്ടും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആരും എന്റെ അപേക്ഷയെ ഗവനിച്ചില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് നടന്ന് മറിഞ്ഞുപോയി ഞങ്ങളുടെ കാത്തുനിൽപ്പ് പിന്നെയും നീണ്ടു അതിനിടെ പല വിമാനങ്ങൾ വന്നിറങ്ങി അതിൽ നിന്നും പല ദേശക്കാരും രാജ്യക്കാരും ഭാഷക്കാരും വേഷക്കാരും ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരും പല പല വാഹനങ്ങളിലായി ചിതറി ഒഴിയുന്നു നേരം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞെന്ന് മഗ്രിബിനുള്ള വാങ്ക് മുഴങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥനാ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരെയും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാരനായ മലയാളി എന്ന് തോന്നിച്ച ഒരാളുടെ അടുത്തെത്തി ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ വന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു സ്പോൺസറുടെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഏജന്റിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു ഇവിടെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു എനിക്കങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കരുവാറ്റക്കാരൻ അളിയന്റെ കമ്പനിയുടെ വിലാസം എന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് അയാളെ കാണിച്ചു അത് റിയാദിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരെയുള്ള ഏതോ സ്ഥലമാണെന്ന് അയാൾ നിസ്സഹായനായി പറഞ്ഞു ഏതായാലും കാത്തുനിൽക്കൂ നിങ്ങളുടെ അർബാബ് വരാതിരിക്കില്ല അയാൾ സ്വന്തം ജോലി തിരക്കിലേക്ക് നടന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ അപരിചിതനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ആ അറബി വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് അർബാബ് 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 ഞാൻ മനസ്സിൽ ആ വാക്ക് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു നോക്കി നല്ല രസം കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള വാക്ക് ആരാണാവോ ഈ അർബാബ് എന്താണാവോ ഈ അർബാബ് എന്തായാലും അർബാബ് വരണം എന്നാലേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ അർബാബ് വേഗം വരൂ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരമായി നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നു വേഗം വരൂ ഈ ഭീതിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂ അർബാബ് അർബാബ് പിന്നെയും മണിക്കൂറുകൾ ഒന്നൊന്നര പിന്നിട്ടിരിക്കണം ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബോംബെയിൽ ശശിക്ക് കൊടുത്തു പോന്നതുകൊണ്ട് സമയം കൃത്യമായി അറിയാനും കഴിയുന്നില്ല എയർപോർട്ട് മുഴുവൻ നടന്ന് ഒരു ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം നോക്കാൻ മനസ്സ് അനുവദിച്ചതുമില്ല അതുകൊണ്ടെന്തു ഫലം അതിനിടെ അർബാബ് വന്നു പോയാലോ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് നഗരം രാത്രിയിലേക്ക് പ്രകാശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വേവലാതി കത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു പഴഞ്ചൻ വാഹനം കാറുമല്ല ജീപ്പുമല്ല ലോറിയുമല്ല അതിന്റെ പേര് പിക്കപ്പ് എന്നാണെന്ന് പിന്നെ എത്രയോ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇരമ്പി വന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിനരികെ നിന്നു അവിടെ നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആയിരുന്നെങ്കിലും വണ്ടി അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഒരറബി അതിൽ നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി 
എന്തോ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഞാൻ കാത്തുനിന്ന എന്റെ അർബാബ് എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു അയാൾ കുറെ നേരം എയർപോർട്ടിനുള്ളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ഷമയില്ലാത്തവനെ പോലെ നടന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അയാളെ തെല്ലും വിടാതെ പിന്തുടർന്ന പിന്തുടർന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അയാൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നടത്തത്തിനിടയിലെല്ലാം അയാൾ വല്ലാതെ അക്ഷമനാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് ചെന്ന് താങ്കളാണോ എന്റെ അർബാർ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു ഹക്കീമിന് ഒട്ടുമേ തോന്നിയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏതു ഭാഷയിൽ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യത്തെ എയർപോർട്ട് ഭ്രമണത്തിന് ശേഷം ഭാഗ്യം അയാൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ പതിയെ അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു അബ്ദുള്ള അയാൾ എന്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി അത്രയും മൊരട്ടത്തരം പിടിച്ച ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ അതിനു മുൻപ് എവിടെയും കേട്ടിട്ടേയില്ല അല്ല എന്ന് ഞാൻ തല കുലുക്കി അബ്ദുള്ള അയാൾ ഹക്കിമിന് നേരെ കൈ ചൂണ്ടി അല്ല എന്ന് അവനും തലകുലുക്കി പിന്നെ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ അറബിയിൽ ചോദിച്ചു അതിലൊരു ദേഷ്യത്തിന്റെ സ്വരമുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഹക്കീമിന് അത്രയും കൂടി മനസ്സിലായി കാണില്ല ഞങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ പിന്നെയും എയർപോർട്ടിനുള്ളിലൂടെ കുറെ കറങ്ങി നടന്നു അതിനിടെ അവിടെ അവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിന്ന പലരുടെയും പാസ്പോർട്ടുകൾ പിടിച്ചു വാങ്ങി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു തന്നെ എത്തി പിന്നെ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന പാസ്പോർട്ട് തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന പോലെ പിടിച്ചു വാങ്ങി തുറന്നു നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഹക്കീമിന്റെയും പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങി പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാഗും തൂക്കി അയാളെ അനുഗമിച്ചു അറബി എന്നാൽ അത്തറിന്റെയും സ്പ്രേയുടെയും മണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം എന്നെ കടന്നുപോയ നൂറുകണക്കിന് അറബികൾക്കെല്ലാം കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു താനും നിത്യവും അത്തർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബികളുടെ മൂത്രം വാറ്റിയാണ് പുതിയ തരം സ്പ്രേകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു തമാശ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഹക്കീമിന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചതേയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ അർബാബിന് ഒരു വല്ലാത്ത മുഷടുവാടയായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരു വാട അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ അറബികളും തേച്ചു മിനുക്കിയ ശുഭവസ്ത്രധാരികളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അർബാബിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പറയാനാവാത്ത വിധം മുഷിഞ്ഞതും നാറുന്നതുമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എനിക്ക് ഒരു അർബാബ് വന്നല്ലോ സമാധാനമായി ഞാനൊരു ഗൾഫുകാരനായിരിക്കുന്നു എനിക്കും സ്വന്തമായി ഒരു അർബാബിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നത് എന്റെ മോഹങ്ങൾ അത്രയും നിവർത്തിച്ചു തരേണ്ട എന്റെ കൺ കണ്ട ദൈവം എന്റെ അർബാബ് അർബാബ് ആ ഒരു പദത്തെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വാക്കിനെയും ആരും അത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ അർബാബിന്റേത് ഡോറും ബോണറ്റും ടോപ്പുമൊക്കെ പെയിന്റിളകി തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഡോറുകളുടെ ലോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സീറ്റിന്റെ കുഷ്യനിളകി സ്പ്രിങ്ങുകൾ വെളിയിൽ കാണാമായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് അടുത്തെത്തിയതും അർബാബ് എന്റെ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ച് വണ്ടിയുടെ പുറകിലെ തുറന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറ് വെച്ചുകൊടുത്തു അർബാബ് എന്റെ ഉമ്മ തന്നയച്ച മീനച്ചാർ എന്റെ സൈനുവിന്റെ നാരങ്ങാച്ചാർ എന്റെ ചങ്ക് പൊള്ളിപ്പോയി ഹക്കീമിന്റെ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അവൻ അത് ഓടിക്കൊണ്ടുപോയി പുറകിൽ വെച്ചു അവന്റെ കയ്യിൽ അച്ചാറും വെളിച്ചെണ്ണയും അടക്കം കുപ്പി ഐറ്റംസ് കുറെയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അർബാബ് ഡ്രൈവർ വശത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് സീറ്റിലേക്ക് ചാടിക്കയറിയിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ മറ്റൊരാൾ കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമേ ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ ഞാനും ഹക്കീമും കൂടി ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞെക്കി ഞെരുങ്ങിയിരിക്കാം ഞാൻ മറുഡോർ തുറക്കാൻ ആഞ്ഞതും അർബാബ് എന്തോ ഒന്ന് അലറി ഞാൻ ഞെട്ടി പുറകോട്ടു മാറി അർബാബ് പുറകിലോട്ട് കൈച്ചൂണ്ടി ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ ഞങ്ങൾ ഡോറിൽ പിടിച്ചു തന്നെ നിന്നു അർബാബ് പിന്നെയും കൈച്ചൂണ്ടി യാള്ള എന്ന് അലറി